a cikin shirin taskar VOA da wannan makon matasa anahiya Africa suna ci gaba da fuskantar kalubale wajen neman aikin ni mun ziyarci Nigeria da Senegal da wasu kasashe uku dan ganin yadda wannan matsala ke kawo wa matasa ta raki a rayuwa mun tattauna da wani mai sharhi a Nigeria a game da mafita yayin da alƙalmin kungiyar kasa da kasa ta statista suka nuna cewa a bana matsalar rashin aikin ni za ta karu zuwa kashi bakwai cikin dari a nahiya Africa Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya Zahra Aminu fa yace ke farin cikin kasancewa da ku a wani sabon shirin taskar VOA daga nan birnin Washington DC Shirin taskar VOA na wannan makon Shiri ne na musamman a game da kalubalen da matasa Afrika ke fuskanta wurin neman aikin yi. Alƙaliman kungiyar Statista sun nuna cewa a bana ana sa ran ma'aunin matsalar rashin aikin yi a nahiyar zai karu zuwa kashi bakwai cikin dari. Kuma kasar Afrika ta kudace za ta kasance kan gaba a yawan marasa aikin yi. Inda na ta ma'aunin zai kai kashi 30 cikin dari. Mun tattauna da Abubakar Muhammad Kantuma mai sharhi akan al'amura a Nigeria a game da wannan matsala. Kafin mu je kafin mu je ga tattaunawar ta mu da shi, bari mu duba kalubalen da matasa da suka kammala karatun jami'a a Nigeria ke fama da shi wajen neman aikin yi. Gibson Emeka ya tattauna da wasu matasa biyu a Abuja wadanda suka fada mana yadda suka dade suna neman aikin yi. Moses ya jim dan Najeriya da ya kammala karatun jami'a kuma yake sanarar aski ko baba a turanci. A mai jim Moses Odi. Yace suna na ajin Moses Odi. Na kammala karatu daga jami'ar karatu daga gida ta kasa da shedar da gire a fannin fasahar ya da labarai wato information technology. Ina cike da fatan samun damar aiki tun kafin in kammala karatu amma watanni ta da bayan na kammala karatu na mika takaddun neman aiki a wurare sama da 20 more than 20 places na rakabin wuraren sai da jaridu da neman aiki ta yanar gizo amma shiru kake ji ba wanda ya ce min ci kanka daga dukan wuraren da na rika hankoran ganin na samu aiki da su jin kirin da ake samu wajen samun aikin ya fara shafuwa ta saboda na yi zakan ya zuwa yanzu a ce na samu aikin yi go have so many things are to be done bayan ko ina da dangin abubuwa da ya kamata a ce na cimmawa amma ba abin da na iya yi sakamakon rashin aikin yi domin tsira da rayuwa ina amfani da sanar aski a matsayin hanyar rayuwa na aje duk wani buri a gefe na mai da hankali ga sanar aski domin tsira da rayuwa my name is febo efesi in gefe so suna na febo efesi na in gefe shekaru na 24 tun a shekara 2019 nake neman aikin yi amma har yanzu ban samu wani abin kirki ba nai ta yaro da takardu na na mika takardun neman aiki a ofisoshi daban-daban domin samun aikin yi amma shiru ba wanda ya waiwaye ni abin da suke gaya min shine cewa za su neme ni bayan tattaunawa da ni amma ba su kira ni ba a halin yanzu dai ina koyon gyaran gashi currently i'm learning how to make hair Awa Arura, tsohon director ilimi ne a makata ilimi ta Nigeria. My name is Awa Arua. I retired from Federal Ministry of Education. Sunana Awa Arura, ai marabus daga ma'aikatar ilimi ta kasa ke manin shekaru kudi da suka wuce a matsayin director ilimi. Mun san cewa babban gibi da ke akwai a fagin samun aiki shine ayyukan hannu. Gibin da nake nufi shine irin daliban da ke kammala karatun jami'o'i ba lalle bane su samar da irin abin da masana'antu ke nema the requirement of the industry is true that there are no jobs gaskiya ne babu ayyukan yi to amma abin tambaya a nan shine za su iya bayar da abin da ake bukata a irin ayyukan da ke akwai din kuma ma me yasa ba a tafiya tare ne tsakanin masana'antu da cibiyoyin ilmi 
to a Senegal ma matasa da dama da suka kammala karatun jami'a suna fuskantar wannan kalubale na samun aikin yin da ya dace da fannin karatun da suka yi wasun su suna gwammacewa su rungumi sana'ar tuka mota ko kai kaya daga wannan wuri zuwa wancan saboda babu yadda za su yi Mamadu Ibrahim Mall yana da daga cikin matasa da yawa da suka fuskanci haka kamar yadda ya shaida mana a wannan hira da wakilan muryar Amurka suka yi da shi a Dakar Je m'appelle Mamadou Ibrahim Amal, je viens du Saint-Louis du Sénégal, je vis à Dakar. Sunana Mohamed Ibrahim Amal, ni dan asalin garin Saint-Louis ne dake Sénégal. Après le bac, kuma yanzu ina zauna a Dakar. Na kammala karatun degree na a fannin hada hadar kudi, amma ina aikin kai sakonni. Bayan na kammala degree na, na shiga jami'ar Sheikh Anta Diop inda na karanci ilimin falsafa na tsahon shekara guda. Saboda babu dama sai yanke shawara barin jami'ar kuma na shiga wani gajeren shirin digiri na karbo horo kan harkokin kasuwanci kudiri na shine na yi aikin banki bayan na kammala karatu in yi aiki a fannin hada hadar kudi duk da haka duk kokarin da nai na kasa samun aiki na pas de retour c'est une perte de temps pour mes premiers années d'études je pouvais pas da kakar din neman aiki da na turawa ba a kira ni ba kuma ya zuwa yanzu mun samu amsa ba lokacin da nake batawa na neman aiki shigar da bayane na amma har yanzu ban samu amsa ko daya ba bata lokaci ne kawai a cikin shekarun farko na karatu na kula da dukan bukatu na ya zama kalubale na bukatar hanyar samun kudin shiga a cikin wannan lokaci na ga mutane na aikin kai sakonni bayan daukar darasi na amfani da babu burdi na dan yin aikin kai sakonni wannan ba wai kawai ya bani damar biyan kudin haya ba har ma da na biyan sauran bukatu kamar abinci na kuma tallafawa karatu na a wasu lokuta bamburi na shine na ajiye ba burdi na in kuma sami aiki a fannin da na karanta musamman hada hadar kudi mata sa da yawa suna gogormaya yayin da suke kokarin samun halattun kudin shiga a halin da nake ciki na sayar da toba kofi yayin da wasu ke sayar da gyada ko kuma suke aiki a matsayin masu sayar da kaya akan titi kowa na gudanar da kananan sanawi iri daban-daban mutane suna yin duk abin da za su iya yi domin rayuwa da kuma tallafa wa iyalansu sai dai gaskiyar magana ita ce samun aiki yana da wahala a kasar na ci karo da yan uwa da yawa da suka kammala karatun su kamar Ibrahim da suke fama da rashin aikin yi kalai tai didem dugu ci galbi didem baki yawancin matasa da ke kokarin tsallakawa turai a cikin kwalekwale ko wadanda ke kan hanyar zuwa nikaraguwa galibi suna da takaddar shaida diploma duk da nasarorin da suka samu a bangaren ilimi sun samu kansu ba ayyukan yi ko kuma kudin shiga kai tunanin matashi ya kammala karatun jami'a amma ba shi da ko santi goma aljihun sa da zai sayi kofi irin wannan yanayi ya zama dalilin da ke sa matasa yin kasadar shiga irin wadannan tafiye-tafiye masu hadari yanzu bari mu je ga tattaunawar da abokan aikin ma Abuja suka yi da Abubakar Muhammad Kantuma mai sharhi kan al'amura a Nigeria mun sake gabatar da tambayoyin da suka yi mishi a nan Washington kuma mun fara ne da jin dalilin da suka sa matsalar rashin aikin yi ke karuwa to gaskiya matsalar da ke kawo yanna abubuwan ya fara daga yawan mutane hai 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 da ake yi ba tsari so mutane sun yau sannan kuma rashin ingantaccen ilimi sannan kuma da rashin tsari na koyowar mutane ayyukan hannu a yadda za su iya tsaya da kansu sannan kuma rashin yanayi hukumomi sun kasa ba da yanayi mai kyau da mutane za su iya yin ayyukan su ko kirkiro ayyukan su to wayan nan abubuwan suna cikin manyan dalile da suka kawo wayannan matsalolin wa wadannan matakai ne suka kamata kasashen Afirka su dauka don magance matsalar rashin aikin yi a farko a wayan mutane da kai cewa yawan haihuwa ba abu ne mai kawo cigaba ba in babu tani din da ya kamata in babu tani din da aka yi ma wayan da za a haifa a rage wa'annan haifi haifan diwa 
yadda za a iya samu sannan a kawo ilimi ingantacce wanda zai tahi da bukatun ma'aikata ba a sa mutane su je su yi ta karatu kaga mutun ya tayi yayi hausa ko yayi political science ko wanda kuma in ya fito ba shi da aikin da zai babu wasu hukumomi da ke neman shi aiki to ya kamata duk tsarin da za a yi na karatu ya kasance gwamnatoci sun mai da hankali ga ilmomi na zamani irin wa'annan no end ma ba sai ka ji office ka zauna ba irin kaman harkan nan na IT wanda mutane da a gida ma suke aiki suna samun albashi suna samun kudaddakin su to ya kamata gwamnatoci su fito da irin wa'annan tsare tsare sannan na biyu a koya ma mutane sana oi kuma na zamani ba wai sana oi kuma ko da sana oi mu ne na da a inganta su yadda duniya za ta so su kaman harkan fata irin a sayar da za a yi irin takalma da hannu irin kaman harkan saka irin rigunan mu yanzu akwai riga da ake saka da hannu a nan kasar nan da zaka ji miliyoyi take ma ya kamata a ce an kirkiro da wannan an inganta mutane masu digiri masu je su koyo annan sana'o'i na hannu ba wani abu da ya kamata a yi wanzu banda wannan sannan kuma a yi kokarin ni santar da mutane daga ayyukan karfi ko noman da ake ya kamata a maida shi na zamani yadda za a waye gari mutum ko yayi digiri zai iya zuwa koyi aikin tractor ko aikin harvester ko aikin kayan dai zamani na noma ya kamata a ci aka fito da irin wa'annan hanyoyin an ka inganta ilmin malumomi sun ka tayi daidai da bukatu na ma'aikatun ne za a samu ayyukai ta wadannan hanyoyi ne matasa a Afirka za su iya kasancewa ma su dogara da kai Eh to ni shawara da zan bayar ga matasan mu na Afirka shine su gano cewa ba a fi mu da komai ba in ma karatun zaka je kai kai karatu ka san don me zaka yi karatun ba wai don ka yi karatu ka da kuma ka roki wani ya doke ka aiki ba kamata ya kuma yi da hankali wurin samun ayyuka da kuke yi na hannu sana'o'i sun fi dubu ana iya koya kuma a yi kuma a samu abin da ake so ba wai shi aikin yi ba anan ne sai ka zauna wani wuri na biyan ka albashi ba a a ko kai kana iya yin abin da zai dauke malalurorin ka to ka zama kai ma'aikaci to kuma muna da su yawa kuma yanzu na zamani na zuwa irin gashi nan kana ganin ayyuka fanni fanni na irin kaman yanzu zaka ga abubuwa sun ci an ci gaba irin harkan pop harkan tiles harkan solar harkan mobile irin gyaran waya da irin wayannan abubuwa ya kamata mutun ya san cewa ya kauce maka yin neman aiki na office ya dawo ya shiga gona ga gona nan tana iya doka kowa kuma da zamani ba irin da ba ni kan shawarar da nake ganin a kafe ka wadannan matsaloli ne ko illolin da rashin aikin yake haifarwa a kasashen Afirka eh to wayannan matsaloli su da suke da rashin aiki ke kawo shine yake kawo mana irin wannan abubuwan na banda tree irin a ce ana satan mutane ana mi da sauran su da rashin kwanci hankali kullun fadaci fadaci sai shaye shaye da matasa ke shiga saboda mutun ya tashi da safi bai da aikin kuma yana bukatar yana da abaku a bakin ciki ya mishiwa daga nan sai a zashi kan shaye shaye don ya jaya bakin cikin so shi yasa kake gane zuwa afrika shaye shaye ya yiwa saboda ba a yuka yi sannan kuma da sace sace da amro ba da harkar tsafi tsafi da irin wayannan abubuwa duk wayannan abubuwan ne da rashin tarbiya tantagariyar tarbiya za ka gane su duk da mata matasa da aka sani da kunya da sauran su saboda za su tashi ko a gidajen su ba za a iya ciyar da su ba so saboda haka sai sun bi da hanyar da za su ciyar da kansu so duk wayannan abubuwa ne da suke jawo saboda rashin aikan yi suke kawo tabarbarewar tarbiya da kuma jawo tashin hankali a kasa to za mu sake koma ga wannan tattaunawar masu kallon mu shirin taskar ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan to madalla masu kallon mu da fatan dai kuna tare da mu to a kasar Zambia ma miliyoyin matasa ne ke fadin tashin samun aikin yi bayan sun kammala karatu inda suke ci gaba da dogarwa da iyayensu domin ci gaba da rayuwa kashi 82 cikin dari na mutanen kasar yan shekara 35 ne zuwa kasa a cewar majalisar dinkin duniya 
A shekara dubu biyu da 18 ma'aunin rashin aikin yi a tsakanin matasa a Zambia ya kai kashi 41 cikin 100. Wasu matasa uku da suka kammala karatu a babban birnin kasar Lusaka sun fada mana yadda fafutukar su ta neman aiki ta kasance a hira da wakiliyar murya Amerika. My first qualification from the university of Karatu na na farko a jami'ar Zambia. Shine degree a fannin ilimi. Na samu kwarewa a harshen igilishi. Um the challenge that I began A lokacin da na fara fuskanta bayan murnar kammala karatu degree na biyu a jami'ar Zambia da maiki mai kyau. Shine na farko dai babu wurin da zan fara aiki wato bangaren ilimi inda anan ne nake nima. Anan ne nake aiku da dukkan takaddun neman aiki na. Ko da ma gwamnati ta bude da ma daukar karin malamai na nima ma duk mun san da barar ta shafi yankunan karkara do ma dauke ku amma hakan bai samu ba dan haka abin takaici shine na farko ko wurin aikin da ake shirya muku lokacin da kuke jami'a ba lalle ne ku samu damar aiki ba samun damar yin aiki abin mamaki ne when you were in university may not actually have room for you to work is is quite the shock My experience with uh, looking for a job in Zambia. Darasin da na koya yayin neman aiki a Zambia. Cike yake da kalubale sosai kamar yadda yake a yawancin kasashen Afirka. A nan Zambia lokacin da kake neman aiki, yawanci a kamfanoni masu zaman kansu zaka ga suna neman wani mataki na kwarewa ta musamman wanda ke da wahala ga matasa. Saboda matasan sun kammala karatu ne kuma kafin su samu aikin ana bukata su su samu kwarewar aiki na tsawon shekaru 5 dan haka yanzu abin tambaya shine ta yaya za mu iya samu wannan kwarewa idan mun kasance sabbin kammala digiri wadanda ke kokarin samun gogewa dai kalubalen kenan wani kalubale na iya zama rashin samun dama kanta akwai karancin guraben ayyukani a kasashen Afirka da kuma musamman Zambia a yayin da kuma gwamnati ke daukar mata a yayin da kuma gwamnati ke daukar mutane daga wani bangare na aiki kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya wannan ke sa dimbin mutane da ba su cikin wannan fannoni suke da karancin damar samun aiki saboda hakan na da wahala kuma kwarewar ta kasance da wahala sosai daga wannan farnin a Mozambique Matasa suna da sha'awar yin karatu da kuma samun aikin yi. Sai dai sun ce samun abin yi da ya dace da kwarewar su yana ƙara zama abu mai wahala. Guraben aikin yi sun yi kadan. Sannan sharudan da masu daukan aiki ke sawa suna da tsauri. Muryar Amurka ta zanta da wasu a Maputo. Wadanda suka bayyana yadda fafutukar su ta neman aiki ta kasance. Meu nome é Amanda Beatriz Ngome. Sunana Amanda. Shikaruna 25 kuma ni mai yin bidiyo ne na kafafan sa da zumunta. Ina da digiri a ilimin lissafi amma har yanzu ina faman neman aikin da yayi daidai da kwarewa ta. Ana yada sanarwar guraben aiki a ta WhatsApp da kafofan sa da zumunta a kullun. Kuma nayi ta aika wada takardun neman aiki. Na samu kira su da tal amma abun mamaki ban samu aikin ba. Kwanan nan matasa suna shiga kamfanoni a matsayin masu neman horo da fatan samun aiki a kamfanin. Wani lokacin kuma horon na karewa ba tare da sun samu aikin ba. Eh daga cikin manyan kalubalen da zan iya ganowa shine ma'auni tsakanin abin da kamfanoni ke nema da abin da matasa za su iya ko kwarewa su kamfanoni da yawa suna da bukatun da suke nema a ayyukan da suka kafe amma galibin matasa ba su shirya musu yadda ya kamata ba misali galibi suna bukatar gogewar shekaru biyar daga wadanda suka kammala karatun kwanan nan wadanda ba su taba yin aiki ko ina ba Isaac din da mali ne na matasa dalibai a fadin duniya wanda ke tallafawa wajen habbaka kwarewa kan jagoranci muna hada kan matasa da kamfanoni daban-daban a ciki da wajen kasar dan samar da dama ta yadda za su samu damar kwarewar da sauran kamfanoni suke bukata 
Yanzu kuma bari mu sake koma ga tattaunawar mu da muka yi da Abu Bakar Muhammad kan toma mai sharhi kan al'amura a Nigeria. Inda muka tambaye shi dalilan da suka sa matasa da kwararruwa Afirka suke sha'awar fucewa daga kasashen su zuwa Turai dan neman aiki. Eh to, number one ma shine mafiya ingantaccen ilimin ke kai su kasashen waje don su samu kuma in suka je can suka samu aiki sai su sauri can. Na biyu rashin kwance hankali a kasa irin gwamnatoci ana yaki ko ana fitintunu dole mutu ya je samu inda zai samu kwance hankali sannan kuma nauyin da ke kan mutane zai kasance cewa in ka je can ka samu aiki zaka iya dan daukar lalura ka kalla dauki lalura ɗan uwa da kake iya da kake taimaka mu so duka dai ta kare ga maganar cewa can din suna da tsari mai kyau da zai baka dama ka tafi da rayuwarka yadda ya kamata Pieda nan dama aka ce ai in ka ga mutun ya rena abin da yake da shi ya hangi wanda yake nashi ne wannan abubuwan suke sa mutanen mu matasa ma yadda suke ganin mutane na zuwa kasashe suna isko ci gaba sai su kawai su fada ci kuma sai ka ji su ma sun ci nasara a rayuwar su shin baya ga gwamnati su wane ne kuma ya kamata su sa hannu wajen samar da damar aiki ga matasa eh mutane wanda ba gwamnatoci ba wanda ake kira private sector ma'ana irin masu tafiyar da ayyukan su da kansu irin su yi kamfun na da sauran su wannan duk matsalar da ke ciki za ta koma ga gwamnati because in ba a tsana da yanayi mai kyau ba wanda yanzu zan ga ma misali yanzu akwai gonakin gona kashi na na kaji kashi 80 cikin 100 a Najira sun rufe to kaga duk ma'aikatan da ke cikin wurinnan sun komo ba sa da aiki so kuma gwamnatin da wasu mutake ne da gwamnati ta dauka wa'anda suka shafi ayyukan su yasa har suka zo suka rufe so duk inda zaka zagayo shine private sector ita ce ya kamata ta dauki mutane ayyuka da yawa amma ya kamata gwamnatoci su fito da tsarurukan da za su taimaka kama wa'annan sectors din irin wa'annan abin nan masu zaman kansu yan kasuwa masu zaman kansu ya kasance suna iya daukar ma mutane ayyukan yanzu duk mafiya wanda kake gani suna ayyuka zaka ga masu shaguna ne mutu ya dauki yaro da yaro biyu da sauran su amma in kace zaka yi masana'anta babba kana bukata wutar lantarki babu ma wutar lantarki balle ka dauki ma'aikata da yawa inda ka dauki ma'aikatan kuma da yawa zaka ga tsadan rayuwa ta karu ya kasance karshen ta ka zo ka rufe so in an ka inganta tsari na gwamnati to za a waye gari mutane ma ba sa bukata aikin gwamnati za su shiga su aika a wurare daban-daban na mutan kasuwa gaskiyar magana kenan baya ga fannin fasahar sadarwa ta zamani wadannan abubuwa ne kuma ya kamata a mayar da hankali akan su eh to harkan noma harkan noma tana da kyau tana da fadi eh mabiya matsalar da muke da ita mutane matasa in aka yi magana noma sai suna tunani irin kakannin mu yadda suke zuwa gona suna noma a'a yanzu an samu tsari kana da ilimin ka da komai ka je ka yi noma so a fito da hanyoyin noman nan irin na kiwo ne irin na shuka ne irin na kaji ne irin na kifi ne kuma a tana dan musu yadda za su yi processing ai kana iya ma baka noman ka zo ka canza tsarin abin da aka noma din kamar yadda shi wani abu kuma shikawa maka kudi so in aka inganta yara aka sa su a wannan layi kuma wuri ne babba da zai iya kwasa jama'a diwa ba tare da an cika shi ba so in aka maida hankali wurin harkan noma zai yi sannan muna da ma'adinai na kasa da ya kamata a ce gwamnati ta maida hankali wurin kawo kamfun nan maimakon a rinka fitar da ko a harkan noma maimakon a rinka fitar da masara ko a rinka fitar da waken soya ko a rinka fitar da irin wa'annan abubuwan albasa ta farnuwa sai a sa a zo a kamfun nan da ke sarrafa su wurin yin kamfanin da ke sarrafa albasa sai a fitar da kamfani kala hudu ko wa'annan kamfun nan hudu za su dauki mutane daban-daban in aka kirkiro da irin wa'annan na sarrafa ba noma wa kai ba a sarrafa abin da muke da shi to zaka ga mutane sun samu ayyuka diwa ta wannan hanya din kuma haka ta minin irin ma'adinan kasa me muka a ce yanzu an zo ana tonan zinari ana fita da shi sai a tilasta masu sayen zinarin su to su kawo masa na anton ana su yi sarkokin zinarin su yi agogan zinarin su yi komai ana yadda ma'aikatan yaran mu su ma za su samu ayyukai 
na ji in gwamnatoci za su maida hankali ta wannan to insha Allah rashin aiki zai rauko yanzu kuma sai es watini wata karama kasa afrika wacce ma'aunin matsalar rashin aikin yi ya haura kashi 24 cikin 100 a shekarar 2022 kamar yadda alƙaliman statistics ka nuna Njablisu Ngampalala wata matashi ya da bata dade da kammala karatu ba tace matasa suna ji a jikin su babu yadda babu wadatuwar guraben aikin yi Hasalima Raguwa ake samu daga shekarun baya Muryar Amurka ta zanta da Ngampalala inda ta bayyana kalubalen da take fuskanta da kuma yadda take kokarin shawo kan lamarin ตามสัญญาบุโลแฮปปี้กัมพาลาลาคุณมานี่ดะกะลาวมีซานะคีดะกะวันวรีดะอะเคคิราอันฟูฟูคานานาฟิตวันเนดะกะชิกิงอียา